Hi friends, let's break the record through our record breaker channel. நம்ம இன்னைக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து சினாப்சிஸ் ஃபுல்லாவே கொடுத்துருக்கேன் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஃபுல்லாவே நான் வந்து என்ன கவர் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு சினாப்சிஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இங்க ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறத ஃபுல்லாவே வந்து எனக்கு வந்து சாயல் மெக்கானிக்ஸ் டாபிக்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எனக்கு ஜியோ டெக் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் டாபிக்ஸ் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன்ல சாயில் அப்படின்னா என்ன தென் சாயில் வந்து எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தென் சாயிலோட டைப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து சாயில் இஸ் அன் அன்கன்சாலிடேட்டட் மெட்டீரியல் கன்சாலிடேஷன் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு ஒரு தனி சாப்டரா பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட்டா பாத்துக்கலாம் கன்சல்டேஷன்னா சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நடுவில் சம் வாய்ஸ் இருக்கும் அந்த வாய்ஸில் வந்து மேபி வாட்டர் ஆர் ஏர் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த வாய்ஸில் இருக்க வாட்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிற ப்ராசஸ் நேம் தான் வந்துட்டு கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம சாயில் சாயில் வந்து நேச்சுரல் ஸ்டேட்ல அன்கன்சல்டேட்டட் மெட்டீரியல் தான் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து இட் டீல்ஸ் வித் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் சாயில் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்ல எதுக்கு சாயில பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா சாயிலோட பிஹேவியர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியலுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதனாலதான் வந்து சாயில வந்து சாயிலோட பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்க போறோம் தென் அடுத்து வந்து சாயில் இஸ் ஃபார்ம் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் வெதரிங் வெதரிங்னா என்ன அப்படின்னா பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ டு டு ப்ரொடியூஸ் அ சாயில் ஓகேவா ஸோ சாயிலா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக பிரேக் ஆகும் ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பிரேக் ஆகுது எப்படி பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் இருக்கு மெக்கானிக்கல் வெதரிங் அண்ட் கெமிக்கல் வெதரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு மெக்கானிக்கல் வெதரிங் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த வாட்டரால ஏரால இந்த மாதிரி சம் சம் மோடால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ராக் மேல வாட்டர் ஏர் அதெல்லாம் பட்டு அங்க இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதா உடஞ்சு விழுந்துரும் சோ இதுதான் வந்து மெக்கானிக்கல் வெதரிங் சோ மெக்கானிக்கல் வெதரிங் என்னன்னா அதுல வந்து கெமிக்கல் காம்போஷன்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது இது மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சாயில் எல்லாமே வந்து கொக்கஷன்ல சாயிலா தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் கிராவல் அண்ட் சாண்டா தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து வந்து செகண்ட் வந்து நான் கெமிக்கல் வெதரிங் சொன்னேன் கெமிக்கல் வெதரிங்னா ராக்குக்குள்ளேயே வந்துட்டு சம் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அந்த மாதிரி கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்து எனக்கு வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக உடஞ்சி விழுவோம் ஸோ அதான் வந்து கெமிக்கல் வெதரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கெமிக்கல் வெதரிங்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா கெமிக்கல் வெதரிங் மூலமா வர சாயில் எல்லாமே வந்துட்டு கொகசிஸ் சாயிலா தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் செல்ட் அண்ட் கிளேவா தான் இருக்கும் தென் அடுத்து வந்து சேஞ்ச் இன் கெமிக்கல் காம்போஷன் ஸோ இதுல வந்து கெமிக்கல் காம்போஷன் கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா இது கெமிக்கல் வெதரிங் கண்டிப்பா கெமிக்கல் காம்போஷன் சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு மெக்கானிக்கல் வெதரிங்ல வந்து கெமிக்கல் காம்போஷன் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து சாயில்ல ரெசடிவல் ஆர் செடன்ட்ரி சாயில் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்கு ரெசடிவல் ஆர் செடன்ட்ரி சாயில்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ராக் நான் என்ன சொன்னேன் ஏதோ ஒரு மோட் ஆஃப் மோட் மூலயமா ரெயின் ஆர் ஏர் ஏதோ ஒரு மோட் மூலயமா அவனுக்கு இல்லை கெமிக்கல் காம்போஷன் மூலமா ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் உடையுதுன்னு சொன்னேன் ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த உடஞ்சு விழுகிற அந்த துகள் அந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸாக மாற போகிற துகள்ஸ் எல்லாமே பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்க பக்கத்துல எனக்கு இந்த இதுதான் பேரண்ட் ராக் இதுதான் எனக்கு வந்து பேரண்ட் ராக் அப்படின்னா இந்த பேரண்ட் ராக் கீழேயே வந்து எனக்கு விழுந்திருக்க மணல் அந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரெசிடிவல் ஆர் செடன்ட்ரி சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மூலமா ஒரு இந்த இடத்துல பேரண்ட் ராக் வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் வந்து விழுந்து அங்க வந்துட்டு சாயில் வந்து எனக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் ஸ்டேயிங் அட் த பிளேஸ் ஆஃப் தேர் ஃபார்மேஷன் ஸோ எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே இடத்துல தான் வந்து அது இருக்குது ஸோ அந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வேற எங்கேயும் போகல அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து என்னன்னா டிஸ்இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் கேரிட் அவே ஃப்ரம் இட்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் பை நேச்சுரல் ஃபோர்சஸ் சச் அஸ் வாட்டர் விண்ட் ஸோ
ஸோ இது வந்து குவைட் திக் அண்ட் யூனிஃபார்ம் ஸ்டைல் கொடுக்கும் நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம் டாப்பில் வந்து ஃபைன் சேண்டும் பாட்டமில் வந்துட்டு லார்ஜ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸும் இருக்கும் பார்த்தோம் இது வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் சாயிலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சாயில் அப்படின்னு சொன்னேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சாயில் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மூலமா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன ஸோ எந்த மோடில் அந்த சாயிலுக்கு எந்த பேர் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகும் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ரிவர் மூலயமா அடிச்சுட்டு போச்சு அப்படின்னா அந்த சாயில அலுவியல் டெபாசிட் ஆர் ஃப்ளூவியல் டெபாசிட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரிவர் சாண்டு நம்ம நார்மலாக சொல்றது ஸோ அலுவியல் டெபாசிட் ஆர் ஃப்ளூவியல் டெபாசிட்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பை ரிவர் இதன் அடுத்து வந்து டெபாசிட் இன் லேக் பெட் நம்ம லேக் பெட்ல எல்லாம் வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்க சாயில வந்து லக்கஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து வார்டுக்லி அப்படின்னு சொல்றோம் இதன் அடுத்து வந்து சீ வாட்டர் மூலயமா ஃபார்ம் ஆயிருக்க சாயில மெரைன் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மெரைன் டெபாசிட்ல இருக்க இருக்க சாயில் வந்து என்னன்னா சாஃப்ட் கிளே ஓகேவா இதன் அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பை கிராவிட்டி கிராவிட்டி மூலயமா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்க சாயில வந்துட்டு கொலிவியல் சாயில் ஆர் டாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதன் அடுத்து வந்து விண்டு மூலயமா விண்டு மூலயமா வர சாயில வந்துட்டு நம்ம ஏலன் டெபாசிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து சாண்டியூன்ஸ் ஆர் ஃபைன் சாண்ட் சாண்ட் வந்து ட்யூன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ல அதெல்லாம் மேக்சிமம் வந்துட்டு ஏலன் டெபாசிட்டா தான் இருக்கும் தென் அடுத்து வந்து ட்ரிஃப்ட் சாயில் ஆர் கிளேசியல் ட்ரிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் ஆர் டெல்லுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னன்னா ட்ரிஃப்ட் மூலமா ட்ரிஃப்ட் என்னன்னா அந்த பனித்துளி அந்த பனித்துளிகள்லாம் மூலமா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்க போய் போயிருக்க சாயில வந்து நம்ம ட்ரிஃப்ட் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் அடுத்து வந்து வெல்கானிக் எரப்ஷன் வெல்கானிக் எரப்ஷன்னா அந்த வெல்கனோஸ் எல்லாம் வெடிக்கிறது மூலமா வந்துட்டு அங்க இருக்க சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் இதை வந்து டஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து சாயில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது சாயில் வந்துட்டு எப்படி பிரிக்கிறாங்க மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மூலியமான்னு பார்த்தாச்சு தென் அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அழிவியல் சாயில் நம்ம அழிவியல் சாயில் என்ன சொன்னால் ரிவர் மூலயமா அடிச்சுட்டு வர சாயில் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்தியாவில் இண்டோ கேஞ்சஸ் பிளைன் தான் வந்து பிக்கஸ்ட் அழிவியல் சாயில் டெபாசிட் ஸோ இப்போ அழிவியல் சாயில் இண்டோ கேஞ்சஸ் பிளைன் தான் வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் அழிவியல் சாயில் டெபாசிட் இன் இந்தியா ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து தே லோமி சாயில் லோமி சாயில் அப்படின்னா என்னன்னா ப்ரொபோஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் ப்ரொபோஷன் ஆஃப் சாண்ட் சில்ட் கிளே சாண்டு சில்ட் கிளே இது மூணும் வந்து ஈக்குவல் ப்ரொபோஷன் தான் எனக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த சாயில் தான் வந்து லோமி சாயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அதுக்கு வந்து ஹை டிகிரி ஆஃப் ஃபெர்டிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபெர்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கனால நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்கு மேக்சிமம் வந்து அழிவியல் சாயில் வந்து நிறையவே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் ஸோ இப்போ வந்து லோ டென்சிட்டி அண்ட் லைபிள் டு லிக்விஃபிக்ஷன் லிக்விஃபிக்ஷன்னா என்னன்னா எர்த் குவேக் அந்த மாதிரி இரு ஆகும்போது சேச்சுரேட்டட் ஆர் பாசி பார்ஷியலி சேச்சுரேட்டட் சாயில் வந்துட்டு சம் லாஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து லிக்விஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து இந்த அழிவியல் சாயில் நிறையாவே நடக்கும் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து ஓல்டர் அழிவியல் ஓல்டர் அழிவியல் வந்துட்டு டார்க் இன் கலராக இருக்கும் தென் அடுத்து வந்து அதில் வந்து இம்ப்யூர் கால் கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கும் ஸோ இம்ப்யூர் கால்சியம் கார்பனேட் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஓல்டர் அழிவியலா நியூஆர் அழிவியலா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ ஓல்டர் அழிவியல் தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேட்ரைட் சாயில் லேட்ரைட் சாயில் என்னென்னா இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் கிடையாது லெக்கஸ்ட்ரைன் சாயில் வேற லேட்ரைட் சாயில் வேற லெக்கஸ்ட்ரைன் அப்படிங்கிறது எனக்கு லேக் வெட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது சொல்லுவோம் அது வந்து சம் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் இது வந்து லேட்ரைட் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ரெசிடுவல் சாயில் ஃபார்ம் ஃப்ரம் பசால்ட் பசால்ட்டுங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ராக் அந்த ராக்ல இருந்து மணல் கீழே விழுந்து பிரேக்கிங் டவுன் ஆகி எனக்கு வந்து ரெசிடுவல் சாயில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து லேட்ரைட் சாயில்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் சதர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இங்கெங்கெல்லாம் வந்து லேட்ரைட் சாயில் இருக்கு தென் அடுத்து வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிராபிக்கல் இது எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிராபிக்கல் அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கலை ராக்ஸ் அண்ட் செடிமெண்ட் ராக்ஸ் செடிமெண்ட் ராக்ஸ் அல்கல் ராக்ஸ் மாறி மாறி வந்துட்டு எனக்கு வந்து ரெஸ
எக்ஸ் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல இருக்கு சென்ட்ரல் ப்ரோ சென்ட்ரல் இந்தியாலையும் சதர்ன் சவுத் இந்தியாலையும் நமக்கு வந்து அதிகமாவே இருக்கு டோட்டல் நம்ம ஏரியாவோட ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த பிளாக் பிளாக் அண்ட் சாயில் வந்து கவர் பண்ணுது ஸோ பிளாக் அண்ட் சாயில் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொடியூசிங் காட்டன் காட்டன் வந்து நம்ம வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்ல பண்றதுல வந்து நமக்கு எந்த சாயில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் சாயில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இட்ஸ் நத்திங் பட் அ கிளே சாயில் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எங்க வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இது ஒரு ரெசிடுவல் டெபாசிட் ஃபார்ம் இருக்கிற பசால் நமக்கு எப்படி லேட்ரைட் வந்து பசால்ட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சும் இந்த பிளாக் காட்டன் சாயிலும் எனக்கு பசால்ட்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது தென் அடுத்து வந்து இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பிளாக் அண்ட் கலர் அண்ட் இமர்ஜ் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் க்ரோயிங் காட்டன் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வந்து பிளாக் காட்டன் சாயில் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க இது வந்து நான் இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஹைட் அலுமினா லைன் அண்ட் மெக்னீஷா இந்த மூணு வந்து ஹையாவே இதுல இருக்கு தென் அடுத்து வந்து எக்ஸ்பான்சிவ் சாயில் அண்ட் கண்டைன் மாட் மாரி ஸோ நான் இதுல என்ன சொன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் வந்து கிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கிளேல வந்து கண்டிப்பா மாட் மாரில இருக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து கிளே மினாலஜி பார்க்கும்போது நம்ம இதை பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பான்சிவ் சாயில் பின்னாடி வந்து இதுல ஹை பிளாஸ்டிசிட்டி இருக்கு ஹை ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அண்ட் ஹை கம்ப்ரசிபிள் நேச்சர் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து இதுல வந்து லோ ஷியஸ் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தாலே லோ ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்கும் லோ பியரிங் கெப்பாசிட்டி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஹை ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இருந்தாலே ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாவே தான் இருக்கும் பியரிங் கெப்பாசிட்டியும் ரொம்ப கம்மியாவே தான் இருக்கும் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து இதோட திக்னஸ் வந்து எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீல இருந்து பிப்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து டெசர்ட் சாயில் பார்க்க போறோம் டெசர்ட் சாயில் இஸ் நத்திங் பட் ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய மணல் எல்லாம் கொட்டி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா கொட்டி இருக்குங்க இல்லையா ஸோ அதைதான் வந்து டெசர்ட் சாயில்னு சொல்றோம் ஸோ இது வந்து லிட்டில் ரெயின்ஃபால் ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்க இடத்துல தான் யூஸ் பண்றோம் ஃபைன் சாண்ட் பைல்ட் அப் இன்டு டியூன் சாண்ட் டியூன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த டெசர்ட் சாயில் மூலியமா தான் இது வந்து நான் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் இதுல வந்து இருக்கவே இருக்காது ஸோ நான் பிளாஸ்டிக் ஹைலி பர்வியஸ் பர்வியஸ்னா வாட்டர் கண்டர் வந்து ஈஸியா வந்து உள்ள எழுத்துக்கிறது தென் அடுத்து வந்து மெரைன் டெபாசிட் மெரைன் டெச டெபாசிட் அப்படின்னாலே சீ வாட்டர் மூலியமா அடிச்சுட்டு வரதா சோ இதுல வந்து ஹை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா புவர் ட்ரைனாஜ் வித்து ஹை எவாப்ரேஷன் எங்க இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இல்ல வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மி ஹைலி கம்ப்ரசிபிள் கம்ப்ரசிபிள் அதிகம் ரொம்ப ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் இதுல வந்து ஹைலி பிளாஸ்டிக் இது ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து ரெட் சாயில் பார்க்க போறோம் ரெட் சாயில் என்னன்னா கிரானைட் நீ ஸ்பெல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் டீகம்போஸ் ஆகுறது மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுதான் ரெட் சாயில் இதுல வந்து என்னன்னா அயன் அண்ட் மெக்னீஷியம் அயன் இருந்தாலே வந்து ரெட் கலர் இருக்கும் சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து ரெட் சாயில் கொடுத்துருக்காங்க டஸ் நாட் கண்டெயின் சாலிபிள் ஆர் கால்கரைஸ் மெட்டீரியல் சோ இதுல வந்து இதுக்கு வந்து கால்கரைஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இருக்காது ஓகேவா அதே நாடுத்து வந்து மூரம் மூரம்னா என்னன்னா பவுடர் ராக் விச் இன்க்ளூட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிகிரேட்டர் ராக் டிஸ்டிகிரேட்டர் ராக் எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிகிரேட்டர் ராக் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இன்க்ளூடா இருக்கதா வந்துட்டு மூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இதுல வந்து என்ன கிராவல் மிக்ஸ் வித் ரெட் கிளே ரெட் கிளேவோட கிராவல் வந்து கலந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து மூரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே நாடுத்து வந்து வார்டு கிளே வார்டு கிளே என்ன அப்படின்னா என்னன்னா சில்ட் அண்ட் சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனக்கு சில்ட் அண்ட் சாரி சில்ட் அண்ட் கிளே பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனக்கு ஈக்குவலா ஈக்குவல் ப்ரொபோஷனா அதுல இருக்கும் இது வந்து எங்க இருக்கும்னா மேக்சிமம் வந்து லேக்ல வந்து இருக்கும் ஓகேவா சோ அதான் வந்து வார் அப்டு கிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸிஸ்ட் மோஸ்ட்லி இன் லேக் சோ இப்ப வந்து லேக் இருக்கு அப்படின்னா சோ இந்த லேக்கோட அடியில வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து வார் அப்டு கிளே அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து வந்து சேல் சேல் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் கிளே டு ஸ்லேட் கிளேல இருந்து ஸ்லேட்டா மாறதுக்கு நடுவில் இருக்க ஃபார்மேஷன் தான் வந்து ஷேல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து பீட் பீட்னா என்னன்னா சாயில் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த டீகம்போஷன் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் மேட்டர் வெஜிடேட்டிவ் மேட்டர் டீகம்போஸ் ஆகுது மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வந்து பீட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இது வெஜிடேட்டிவ் மேட்டர்னு சொல்லிச்சு சோ ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் அதிகமாவே இருக்கும் மக் அப்படின்னா என்னன்னா இது வெஜிடேட்டிவ் மேட்டர் தான் பிரசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் வாட்டர்